全球首富贝索斯脚下的两座大山，一座叫做亚马逊，改写了人类的交易历史；另一座叫做蓝色起源，直接与钢铁侠的 Space X 叫板，开创了人类的首次太空旅行。然而，目前呢，五十七岁的世界首富呢，现在正在一掷千金的领域，是延长人类寿命的技术。今天的《华尔街周报》就给大家来介绍一下这家公司，未来很可能会在华尔街上市哦。网上已经有这个公开招募的这样一个网站。近日，美媒透露，贝索斯正在和俄罗斯商业巨子尤里米尔拉资助一家叫做 Art Labs 的公司，所投资金高达 2.7 亿美元。而这个公司成立的唯一目的就是开发应用人体的逆生长的技术。这意味着，只要想办法一直活下去，就有希望搭上这些顶级富豪的科技永生的快车。而对于贝索斯来说，也不是第一次投资这样的抗衰老技术公司了。早在2018年，他就投资了 Unity Technologies， 那是一家致力于研究抗衰老疗法的生物技术公司。这是否是亿万富翁的中年危机呢？年轻人的梦想是变得富有，有钱人的梦想是变得年轻。五十九岁的米尔纳和五十七岁的贝索斯对这句话可能体会非常的深刻。贝索斯目前在福布斯排行榜超越了马斯克，成为世界的首富，净资产呢约为两千亿美元。米亚纳的财富估计是四十八亿美元，排名为六百零二名。Atlas 这家公司的核心科技在于能使人体细胞从八十岁逆转到四十岁的生物重组编程技术。这项技术获得了二零一二年的诺贝尔奖，并在二零二零年成功的将一位一百一十四岁老人的体细胞重新诱导为干细胞，其分化能力、端粒长度都恢复至零岁的胚胎水平，十三天年轻了三十岁。传统的一些重编程技术呢，是将成熟的体细胞重编程至细胞状态，但这相当于把成人恢复成胎儿状态，后天习得的技能也会。丢失表现在细胞身上就是身份和功能的丢失，而这个研究团队使用的成熟期瞬时重编程的技术，只进行短时间的瞬时重编程，使细胞变年轻的同时又不至于恢复其干细胞的状态，消除与年龄相关的变化后，能人恢复原有的身份与功能。听起来是不是很厉害的样子？研究人员还发现呢、啊，与阿尔茨海默症相关的一些基因与白内障相关的一些基因呢，它们的转录水平在重编程技术之后也会变得年轻起来。这表明该技术不仅能用于逆转皮肤的衰老，还有望治疗年龄的相关疾病，未来可期。Atlas Lab 呢，这家敢于死生打赌的硅谷公司的起源呢，是因为米尔纳是一位俄罗斯出生的亿万富豪。他在 Facebook 上面呢发了点财，还设立了科学突破奖。该奖项被誉为科学界的奥斯卡，每年向杰出的物理学家、生物学家和数学家颁发三百万美元的奖金。但米尔纳对科学的热情不仅仅于此哦，他朝着一个具有挑战的新方向发展。有一天呢，据说一大群科学家前往米尔纳的豪宅去参加了为期两天的科学会议。这次会议的主题就是如何使用生物技术使人们更加年轻。正是这次会议促使一家，就是这家 Atlas Labs 的新抗衰老公司的成立。目前这家新公司已经在美国和英国注册成立了，将在旧金山、圣地亚哥、剑桥、英国和日本等多地建立多个研究所，并以高薪招聘大量的科学家。承诺他们可以对细胞如何老化以及如何逆转这一过程进行无拘无束的研究。那 Atlas 有哪些科学家？他的阵容是否强大了？我们来看一看，您就知道了。Atlas 通过提供每年一百万美元及以上的高薪、股权等手段，来吸引了各类顶级教授及其抗衰界的各大精英。比如说 ，Steven h o v e r s 他是加州大学洛杉矶分校的教授，可准确预测人类衰老生物钟的开发者。他设计的 h a r v e s t 时钟，至今仍被抗衰老界奉为测量生命年龄的经典方式。再比如山中生米，他因发现重编程而获得2012年诺贝尔奖的山中生米，担任这个公司的科学顾问委员会的主席。他发现只需添加四种蛋白质，现在被称为三中因子，就可以指示细胞恢复到具有胚胎干细胞特征的原始状态。然后实验室进入了更深入的研究，已将这些年轻因素应用于整个活体的小鼠，实现了年龄逆转的迹象，表明了重编程或许是一种潜在的长生不老药。但是呢，科学家也发现了重编程的一些缺陷。根据重编程程度的不同，一些老鼠会显现出更年轻的迹象，另一些老鼠则会长出丑陋的胚胎肿瘤。科学家成员里还有一个叫做 Peter Water。Peter Water 在加州大学旧金山分校的实验室呢，研发出了一种对记忆有显著影响的分子。同样加入 Artest 还有重编程专家 o f r i c k 他最近辞去了英国巴布拉罕研究所所长的职务 j a t l e a r t e s 以及西班牙巴塞罗那生物研究所的 Manuel s a r o h a 确立接受了 Artest 工作邀请。他说公司的薪水是他现在收入的五到十倍。他表示他会搬到英国剑桥加入那里的 Artest。在这种情况下，我们可以自由地大胆探索，这样他会让我恢复活力。
你看这些人员、神仙打架都凑齐了。现在的主要问题是如何定制重编程，看看它是否能够安全地使用动物恢复活力，而不去杀死它们，以及该过程是否可以使用普通药物，而不是通过基因工程来进行。正如我们刚才谈到的，对小鼠的一些副作用来看，其中有一些可能是致癌的，这也很难通过监管机构的过滤。因此，重编程技术呢还有很长的路要走。在买它的股票之前呢，您也可以考虑清楚是否要买这样一个潜力股。首席科学官呢 j a n i c e 表示呢，现在是一个大赌注，是人类与大自然进行对赌，赌重新编程是否有效，分子始终是否可以成为生物标志物。如果它确实有效，它将产生巨大的压力。一些研究人员质疑重编程是否是一项真正可以从数亿商业投资中获益的技术。瑞士洛桑大学的教授就表示说：“我认为这个概念很强大，但也有很多炒作，这是有风险的。目前距离人类的治疗还有很长的路要走。一个问题是，重编程不仅使细胞表现得更年轻，而且还改变了它们的身份。例如，将皮肤细胞呢变成了肝细胞，这就是指这样技术太危险而无法在人类身上尝试的原因。”有人还担心啊，有太多的钱和太多的公司试图进入这个研究领域，而重编程的论文却寥寥无几，其论文数量和公司的数量已经差不多了。当然，在另一方面，我们应该看到，当应用于单个细胞时，该技术在实验室确实是个无可争辩的，并且可以大量重复的。你可以从一个八十岁的人身上提取一个细胞，然后在体外将年龄逆转到四十岁，没有其他技术可以做到这一点。哈佛大学衰老医学中心研究主任大卫·辛克莱尔用新生来概括这个领域，因为钙技术距离人体应用起码还有十年的距离。而近年以来，以贝索斯为首的富豪们之所以都在衰老医学领域不断加码，其中大部分归因于这位抗衰老教父在此前取得的惊人成果。辛克莱尔在《Cell》期刊上发表的研究显示呢，通过他的技术，甚至连实验动物的寿命就延长了惊人的三分之一。他因此与贝索斯一起登上了《时代》杂志最具影响力的一百人。他的儿子曾经甚至对记者说：“长期服用该物质的父亲呢，永远都不会死去。”富人群体对他发明的这样一种莱特维健这类技术的疯狂，并不能阻止他们想探索其他更进一步的衰老抑制体验。试想一下，如果能通过生物重编程技术一步落实到为实现全身细胞的年轻化逆转，首富五十七岁的年龄或将重新改写。幸运的是，现在一小部分人刚好来到了打破人类衰老桎梏的前夜。除了这样疯狂的科学家，也有其他疯狂的富豪，比如说我不是吸血鬼彼得蒂尔。彼得蒂尔吸血的照片呢，一度被疯狂传播。这位 PayPal 的创始人在《纽约时报》上公开为自己申辩，坊间传闻他每季度花费四万美元从一名十八岁年轻人身上输血，甚至有人试图效仿他为自己买命。彼得否认了换血的体验，但他承认自己预定了人体冷冻。还有防弹咖啡的创始人戴夫·阿斯普雷更是一位激进的延寿狂人。除了坚持冥想、生酮饮食、吃一百多份营养补充剂，他还把自己的家改建成了高科技保健所，肝细胞注射、红外线照射、冷冻治疗、高压氧舱补气。而他认为，现在距离他的最低目标就是活到一百八十岁，才刚刚完成了四分之一。的确，毫不夸张地说，在这些巨骨精英的眼里，衰老就和感冒一样，只不过是一种能被预防和治愈的疾病而已。他们对征服死亡抱有巨大的信心。而随着现代 AI 生物科技的高速发展，人类如今已经比其他任何时候都更加接近这一目标。避免死亡是你我必须努力的事情。是的，这是贝索斯在卸任前给亚马逊股东的一句话。他本人正是这句话的践行者。新闻报道我们可以看到，在公开与前妻的离婚消息之后呢，贝索斯随即被拍到与新女友在法国度假。五十多岁的贝索斯身着牛仔华衫，游走于阳光海滩，游轮别墅，其精神面貌看起来与三十五岁无异。他坦然告诉媒体，这种回到青春的感觉让他对外界的争议不以为然。追逐青春是人类的本能。在这项轰动全球的投资以前，贝索斯曾以 1.57 亿投资了 Unity Bioscience， 而李嘉诚在服用了外界所传的延寿分子以后，随即为莱维特健上一代产品烟酰胺核糖投资了两亿港元。晚年时期向来鲜少露面的一方首富甚至亲自为此站台。贝索斯最新投资的生物重编程技术，也随着制药巨头诺华推出的500万美元一针的基因疗法应用，有望站上衰老干预的舞台。但众人回过神来，才发现这些将刻在历史榜单上的富豪们，都早已在人类寿命突破史上留下了自己的一笔。所以才会有人说，即使永生技术出现，实现永生的那个人也不是你，因为你没钱。但是科技的意义，最终还是在于推动全人类的进步。人类预期寿命在近一个世纪以来获得了飞跃式的增长。
，这一切都得益于最尖端的科技发展。纳米机器人推动手术的智能化、精细化。mRNA 技术让疫苗研发速度提升了六倍左右。在这些科技的加持下，衰老科学家们描述的场景也已经越来越接近。每个人都要做好走进长寿时代的准备，因为这一切正在真实的上演。好，感谢您收看本期的《华尔街周报》，我是安琪，我们下周再会。